Back on his feet after canceling his Friday visit to the Gemelli Hospital for health reasons, Pope Francis presided the Mass on the feasts of Saints Peter and Paul, the patrons of Rome. He was joined by a representative from the ecumenical patriarch Bartholomew Metropolitanianis, who the Pope greeted affectionately. The Pope placed a pallium on 24 bishops. It's a woolen band that symbolizes unity and is made from the wool of lambs the Pope blessed on the feast day of St. Agnes. During his homily, Pope Francis talked about St. Peter's captivity and how God freed him from jail and from his fear. He used that episode to talk about the fears that many bishops go through. Ecco il problema per noi della paura e dei refugi pastorali. Noi mi domando, cari fratelli vescovi, abbiamo paura? Di che cosa abbiamo paura? E se ne abbiamo, quali rifugi cerchiamo nella nostra vita pastorale per essere al sicuro? The Pope asked bishops about where they place this safety. He said that the true refuge is found within God's trust. Pietro ha sperimentato che la fedeltà di Dio è più grande delle nostre infedeltà e più forte dei nostri renegamenti. Si rende conto che la fedeltà del Signore allontana le nostre paure e supera ogni umana immaginazione. Anche a noi, oggi, Gesù rivolge la domanda «Mi ami tu?» E lo fa proprio perché conosce le nostre paure e le nostre fatiche. Pope Francis also explained that God's love and loyalty help overcome temptations like envy in the same way as when St. Peter saw St. John close to Jesus. Il Signore oggi ripete a me, a voi e a tutti i pastori, seguimi. Non perdere tempo in domande o in chiacchiere inutili. Non soffermarti sulle cose secondarie, ma guarda l'essenziale e seguimi. Seguimi nonostante le difficoltà. In closing, the Pope said that Jesus never abandons and that his loyalty is, quote, unbreakable. That's why he asked the cardinals and bishops to trust God because he keeps alive the desire to serve him and to serve our brothers.